المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ويدني بحي بندقن আজকের প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রথম প্রশ্ন করেছেন যে রফিকুল ইসলাম ভাই অমান থেকে রফিকুল ইসলাম ভাই প্রশ্ন করেছেন যে সুরাই আন আমের নয় নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন আউজবিল্লাহিম ওয়ালাউজুলান ওয়ালাহিমাইল বিসুন এই আয়াতের আপনি পূর্ণ ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন আপনি বলেছেন যে আমি যদি ওনাকে ফেরেস্তা করতাম তাহলে আমি তাকে মানুষ করতাম এই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো যে ওলাউ যে আল্লাহ হু মালাকান কাফে কোফার কোরাইশগণ তারা বলেছিল যে আমাদের কাছে মানুষ হিসেবে মোহাম্মদ সাল্লামকে নবী পাঠিয়ে না পাঠিয়ে ফেরেস্তা পাঠাতে পারত ফেরেস্তা কেন পাঠানো হলো না এই আয়াত তাদের এই উত্তরে আল্লাহ পাক বলেছেন ওলাউ যে আল্লাহ মালাকান আমি যদি রাসুলকে ফেরেস্তাই বানাতাম লাজে আল্লাহ রাজুলান তাহলে মানুষ রূপে পাঠাতাম লাজে আল্লাহ রাজুলান আমি তাকে মানুষ হিসেবে পাঠাতাম কারণ ফেরেস্তার আয়াত আয়তন আকার আকৃতি এত বিশাল বড় যে তোমরা তাকে দেখে তাদেরকে দেখে ভয় পেতে তাদের থেকে দূরে সরে যেতে এবং এই জন্য তাদেরকে ফেরেস্তাদেরকে রাসুল হিসেবে পাঠালেও মানুষ রূপে তাদেরকে পাঠাতাম ওয়ালাবাসনা আলাই হিম্মা এল বিসুন সুতরাং তোমরা যে সন্দেহের মধ্যে থাকতা ওই সন্দেহের মধ্যে আরও নিমজ্জিত হতা সন্দেহের ভিতরে তোমরা থেকে যেতা এর অর্থ হলো যে আল্লাহ পাক মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে অবশ্যই রাসুল এবং তিনি মানুষ হিসাবে তাকে প্রেরণ করেছেন কিন্তু এই আয়াতে কাফেরদের উত্তরে বলেছেন কাফেররা বলেছে আমাদের কাছে কেন ফেরেস্তাদেরকে ফেরেস্তাদের কাউকে রাসুল হিসেবে পাঠানো হলো না আল্লাহ পাক বলেছেন যদি ফেরেস্তাদেরকে রাসুল হিসেবে পাঠাতাম তাহলে মানুষ রূপেই পাঠানো হতো কারণ তোমাদের কাছে ফেরেস্তা আসলে তোমরা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে বিশাল আকৃতির ফেরেস্তা তাদেরকে দেখে ভয়ে দূরে চলে যেতে সুতরাং যদি পাঠাতামও তাহলে রাসুল হিসেবে পাঠাতাম তখনও তোমরা প্রশ্ন করতে তখনও তোমরা সংশয় করতে যে আমাদের কাছে ফেরেস্তাদের হিসেবে ফেরেস্তাদেরকে রাসুল হিসেবে পাঠানো হলো কেন এখন যেমন তোমরা বলছ যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মানুষ হিসেবে মোহাম্মদ সাল্লামকে মানুষের মধ্যে থেকে রাসুল করে পাঠানো হলো কেন তখন বলতো যে ফেরেস্তাদেরকে কেন আমাদের কাছে রাসুল করে পাঠানো সুতরাং যে সন্দেহের মধ্যে এখনও আছে ফেরেস্তাকে যদি রাসুল করে পাঠানো হতো তখনও তারা বলতো যে ফেরেস্তাদেরকে রাসুল হিসেবে আমাদের কাছে পাঠানো হলো কেন তাদের সন্দেহ থেকেই যেত এই সন্দেহর জবাবে আল্লাহ পাক তাদের এই কথা বলেছেন এখানে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কথা না ফেরেস্তাদের কথা বলেছেন যে যদি আমি ফেরেস্তাদেরকে তাদের দাবি অনুযায়ী রাসুল হিসেবে পাঠাতাম রাজুলান তাহলে রাজুল শব্দের অর্থ এখানে মানুষ রাজুল শব্দের অর্থ পুরুষ না রাজুল শব্দের অর্থ মানুষ আমি মানুষ রূপে তাদেরকে পাঠাতাম বা পুরুষ হিসেবেই তাদেরকে পাঠাতাম এটা পুরুষ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে কারণ কোনো রাসুল পুরুষ ছাড়া ছিল না সুতরাং তাদেরকে পুরুষ রূপে পাঠানো হতো এই হলো তাদের উত্তর আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদের ভিতর থেকে রাসুল হিসেবে পাঠানো নেই মানুষকে মানুষের কাছে মানুষ জাতীয় ব্যক্তিকে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে হওয়ার জন্য তার আচার ভাবভঙ্গি আদব আখলাক তার কাছ থেকে সহজে শেখার জন্য তার কাছে নিকটবর্তীতে আমরা যাতে অতি সহজেই যেতে পারি পৌঁছতে পারি এই জন্য আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন মানুষের ভিতর থেকে মানুষকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন ও সাল্লাহ নবীনা মোহাম্মদ